Hello everyone, welcome back to FNF Educational Videos. I just want to call on the attentions of all students na kumukuha po ng GE, GELWR, The Life in Works of Rizal. Uh, this will be the second topic po na ating tatalakayin, The Philippines in the 19th Century as Rizal Context. Bago po tayo magpatuloy, ay nice ko pong encourage ang lahat. Please subscribe to our channel. Ano nga ba ang lalamanin po ng ikalawang paksa na ating tatalakayin? Ito po ay tutuon sa kung anong panahon ang mayroon sa panahon ni Dr. Rizal. Gayun din kung paano nakahubog sa kanyang pagkatao at personalidad ang kanyang lipunang ginagalawan. Narito po ang ilang mga subtopic. First, the economic. Uh, the end of Galleon trade, opening of Swiss Canal, opening of ports to the world trade, the rise of the export crop, the economy, and monopolies. As well as for the second subtopic, social, education, rise of Chinese mestizo, rise of the inquilino. Third, and the last is the political liberalism, impact of the Bourbon reforms, the Cadiz constitution. Para po sa ating layunin, First is to appraise the link between the education, the individual and the society. And second, to analyze the various social, political, economic, and cultural changes that occurred in the 19th century. Take note, pag sinabi po natin 19th century class, hindi po ito nagsimula noong 1901. Rather, it starts on 1801 or 1800s to 1899. And the last one is to understand Jose Rizal context of his, his time. Now, before we proceed to the heart of our topic, let us discuss first the sociological imagination of Wright Mills. The first chapter is the promise. Wright Mills is an American sociologist, which he defined that sociological imagination as the awareness of the relationship between personal experience and the wider society. Sinasabing ang kamalayan o tinatalakay na mayroong relasyon ang ating personal na karanasan sa ating malawak na limpunan. Ganyan din, sinasabi po ni Wright Mills, sa panahon ngayon, ang mga tao ay madalas na pakiramdam nila sa kanilang pribadong buhay ay nandoon lamang sa mga traps. Kumbaga tayo ay nakakahon. Tayo ay nasa orbit lang ng ating ginagalawan. Gaya ng alin, madalas sinasabi natin, we cannot overcome troubles. Hindi natin laging nalalampasan. Gaya ng alin, pagising mo sa umaga, uh, iniisip ka agad ng mga magulang natin o ng mga mag-aaral. Paano ba ako makaka-survive today? Ano ba yung paano ba namin may bibigay ang mga pangailangan ng aming mga anak? 'Di ba? Paano kaya ako makaka-submit ng mga requirements? Doon pa lang ay nakakahon na tayo sa ating mga personal at mga pribadong buhay. Again then, sinasabi ni Wright Mills, we are bounded by the private orbits which they live. As what I mentioned, tayo po ay nakagapos sa ating mga personal at pribadong buhay. Kaya kung bakit, yung mga ilang mga panlipunan na mga issue ay hindi natin nabibigyang puna o nabibigyang pansin. Kamakailan ay nasabi yung ilang issue patungkol sa Sinovac. Lahat ba tayo ay aware pagdating sa usapin ng vaccine? Gayun din class ay... Tayo ba ay aware sa usapin ng paghahati ng palawan sa tatlo? Maaaring sasabihin ng ibang mga magulang o ng mga ibang tao, ay, ako nga marami ng pinoproblema. Yan pa kaya, puproblemahin ko pa. Kaya sinasabi ni Wright Mills na ang tao, tayo ngayon, kasalukuyan, ay nandoon lang nakatrap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gayun din, And the last one is the vision and their power are limited to the close-up scene of job, family, and neighborhood. Nandoon lang po tayo nakaikot. 
Yung ating pang-araw-araw na pamumuhay ay nakaikot lang sa ating pamilya, sa ating trabaho at sa ating uh, sa ating kapitbahay. Ngayon, kaya kung bakit minsan uh, gaya na nabanggit ko yung ating mga panlipunang issue hindi natin nabibigyang pansin kasi sa sarili pa lang nating problema, sa sarili pa lang nating pang-araw-araw na hinaharap, hindi na natin ito minsan nalalampasan. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo bilang mag-aaral, dapat po kumilos ka at makialam at maging bahagi ng ating mga lipunang uh, mga suliraning panlipunan sapagkat gaya nga na sinasabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Okay, susunod po. Sinasabi ni Ray Wright Mills, Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding the both. But, hindi natin mauunawaan ang isang individual o ang kasaysayan nito nang hindi natin parehong tinatalakay o hindi natin parehong binibigyang puna. Kailangan nating tingnan ang ang buhay ng isang individual at gayon din ang kanyang lipunan sapagkat yung mga karanasan na ito ang siyang pinaguhugutan ng lakas para sa ating mga ginagawa o sa ating nagiging action. Halimbawa, bilang isang mag-aaral, ano ba ang iyong karanasan? Ano ba ang iyong kasaysayan? Ano ba ang pamilyang meron ka? Ngayon, ang itong, itong kasaysayan mo at karanasan mo ay nagiging inspirasyon ng iyong action, ng iyong pagkilos. Kung titignan natin ito sa malawakang perspective, bakit ba ang Pilipino kapag lumahok sa mga paligsahan, sa mga kontes na mayroon, internationally or globally, hindi lang po yan sila lumalaban para sa sarili nilang pangalan. Sila po ay nakikipaglaban or sumasali sa, tagi, sa, sa mga patimpalak na ito, dala po ang pangalan ng ating bansa. Sabi nga, laban puso, di ba? Bakit? Sa mga nakalipas na ano ba ang meron sa ating kasaysayan? Kung susuriin natin, matagal na ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay nasakop sa ilalim ng mga Kastila. Paano ba tayo itinuring tayo ay mabababang uri? Ito ay ilan lamang sa mga indikasyon kung bakit ang mga Pilipino gustong ipakita kaya namin makipagsabayan sa anumang salinglay. Ganyan din, kung ating susuriin at titingnan ang ating kasalukuyang lipunan, e eh bakit may maraming mga Pilipino ang rally doon, rally dito, protesta doon, protesta doon. Sapagkat kung atin namang titingnan ang ating komunidad, ang ating gobyerno sa mga nakalipas ng mga dantaon, may mga pang-aabuso sa panahon ng mga Kastila, sa mga panahon ng Hapon at may mga karahasang ding nangyari noong panahon ng batas militar. Ito ang mga dahilan kung bakit uh, ayaw ng maulit ng mga Pilipino. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinagugutan natin ito ng lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Next, Understand the larger historical scene in terms of its meaning for the inner life and external career or variety of individual. Mauunawaan po natin ang mga malaking pangyayari sa kasaysayan sa tuntunin ng kahulugan nito para sa panloob na buhay at panlabas na karera ng pagkakaiba-iba ng ating individual. Tayo po ay may mga sari-sariling mga karanasan sari-sariling buhay kung saan sabi natin ito ang karansang ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lumaban 
sa buhay. Bakit tayo nag-aaral, class? Bakit kayo nag-aaral? It's because the primary reason gusto ninyong baguhin o gusto ninyong mayangat ang pamilya ninyo mula sa kahirapan. Or yung buhay ninyo na ayaw nyo nang maranasan ang hindi uh, makakain ng maayos sa isang araw. The first proof of an individual can understand her own experiences in life, engage her own faith. Paano po ba ito? Sinasabing, mauunawaan natin ang isang individual sa kanyang sariling mga karanasan sa buhay at masusukat ang kanyang sariling kapalaran. Batay sa ating karanasan ay maaaring mahinuha ano ang magiging kapalaran natin. Sabi nga natin, malaking bagay ang ating mga karanasan. Okay? So, maraming salamat po. Ngayon, at this point, I just want to to ask you a question. Uh, pinapakita lang natin sa unang bahagi sa social medical imagination, bakit kaya naging ganun ang naging action ni Dr. Rizal? Ano bang karanasan ang meron siya? Ano bang lipunan ang kinabibilangan niya? Kung bakit ito ay naging bataya niya para paghugutan ng lakas para ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa pangamagitan ng pagsusulat at pagpapakita ng angking galing sa buong mundo. At this point, I just want to ask you a question. How did General Pasiano Mercado Rizal influence Jose P. Rizal or our national hero? We all know lahat tayo po ay may mga brothers and sisters. Tama po ba? Kung tayo po ay mayroong mga kapatid at kuya, tingnan din po natin paano po sila naka-influensya sa atin. Ba Sa iba-ibang pamaraan, maaaring sila po ang ating mga kuya at ate ay hindi nag-aaral sa kasulukuyan. Maaaring sila ang nagpapaaral sa atin sapagkat sinasabi nila na ah, medyo bata pa yung kapatid ko. Hindi niya pa kayang magtrabaho. Ako nalang magtatrabaho para matulungan ko siya na makapag-aral dahil mahirap kami. Ano pa? Sa isang banda, sa ating mga pag-uugali, sa ating mga desisyon, sa ating mga kilos, at maging sa ating mga gusto, di ba? Ang ating mga kuya at ate ay mga factors that influence us. Influence our decision. Kahit nga minsan, plus, kapag meron tayong mga, may mga taong, or mga sa mga kababaihan, di ba? Kapag meron mga nanliligaw sa kanila, they will ask the opinion of their sisters, of the sisters. Now, At this point, how did General Pasiano Mercado Rizal influence Dr. Rizal? Maraming bagay po. Maraming pagkakataon. Una, dalawa lang pong lalaki si, si Pepe at si Pasiano sa kanilang pamilya. Dahil medyo malag, malayo ang agwat. Itinuturing ni Pepe na ikalawang ama niya ang kanyang kuya Pasiano. Ito ang kanya naging tagapagpayo at ganyan din ay tagapagturo. Nung misan nga ay mag-aaral si Pepe sa kapainilaan, siya ay hinatid ng kanyang kuya pa siya. Ganyan din, si Pasyano ang nagmulat kay Pepe sa maagang suliranin sa inequality o hindi pagkakapantay-pantay sa mga panlipunan ng mga Uh, suliranin na nakikita ni Pasyano at sa murang isipan ni Dr. Rizal, ni Pepe namulat na siya doon ang isa sa nagpamulat na sa kanya ay si Pasyano si Pasyano ay isa sa mga malapit na kaibigan ni Pad, nila Padre Jose Burgos gayon din, nung nag-aral na ngayon si Pepe sa ibang bansa actually si Pasyano ang humikayat sa kanya na mag-aral ka sa ibang bansa, tutulungan ka namin, magpapadala ako ng pera, ako ang may iwan para sa ating pamilya. Kilananang at kilatatang 
at sa ating mga lu- sa, sa lupain na sinasaka. So, hindi natin pwedeng sabihin or na walang bahagi si Pasyano. Ang katotohanan, pwede nating ang katotohanan nito ay maaring walang Rizal, walang pepe kung wala rin ang pasyano. Gayun din tayo, kahit makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo class, eh hindi rin natin ito mararating without the help of our brothers or sisters and even our, syempre, with our, with our support from our parents. Okay, so at this point class, we are now going to the main topics of our topic 2. Results, result in the context of the 19th century and these are the following subtopic to be discussed economic developments, political developments, cultural development, religious development and the main currents of the nationalist movements so let us discuss first the economic development ekonomiya, ano nga ba ang palipunang ekonomiya ng panahon ni Dr. Jose Rizal? So, what have you observed in this picture, guys? Tingin po ninyo saan kaya ito matatagpuan. Okay? So, yes, you're right. Ito po ay ang uh, pagsasagawa po o ang pagbubukas ng tinatawag nating the Swiss Canal. Diba? Ano naman po ang kinalaman ng Swiss Canal no 19th century on Rizal's time, di ba? Meron ba itong epekto? Meron ba itong influence? So, let us discuss kung ano-ano po ang influence po nito. Okay? So, this point po, yan po, makikita nyo po, nandito ang sa bahagang ito, yan po ang, pag, ang Swiss Canal, kung saan ang Swiss Canal po ay uh, ang pinaka-engineer po na gumawa ay si Ferdinand de Lisips. Uh, ang pinakalayunin po nito ay para mapalapit ang daanan or maging lagusan ng ng mga ng kontinente ng Europe to the other um, colony na nandito po sa Asia and uh, other uh, neighboring countries kaya din para mapadali po ang transportasyon yun po yung the Manila and Acapulco Galleon Trade ang 1565 and 1815 ano naman po kaya ang connection nito di ba? So, kanina, diniscuss natin, Swiss Canal, pinakita ko po. Tingnan po natin, ano naman po ang relasyon ng Acap- Manila, Acapulco, Galleon Trade, and likewise, the yes, the impact on the contribution of the Swiss Canal. In this Manila, Acapulco, Galleon Trade class, everyone, uh, dito po nagsimula, ang mer- uh, hindi lang naman po dito nagsimula, rather, mas lalo pong na-develop ang tinatawag natin mercantilism and the development of culture or influence of culture. In what ways? Pag sinabi natin mer- mercantilism class, it refers to a process which the raw materials in the raw products are exported to the other countries at ipoproseso po nila ito para maging isang finished product. Okay? The culture here that influence, actually class, sabihin ko po, ang Manila, that is the capital of the Philippines, while the Acapulco is in the Mexico, the culture there, uh, there is a culture, syempre, na naimpluensyahan tayo somehow. Bakit? In what way? Una sa ating mga pananamit, sa mga produkto nila na ating ginagamit, gayon din po class, ah, uh, Ang konsepto po ng piyesta ng patay, piyesta po ng patay, ay nagsimula po yan sa, sa Mexico. Diyan po yung nag-originate. And because of this galleon trade, uh, Philippines was influenced by the Mexico. And the following are the products na export and import. We have here spices, ivory, cotton, tobacco, porcelain, silk, gold, jade, fruits, textile. And from Acapulco to Manila, it takes 120 days and they earned of around 500,000. While Manila to Acapulco is the 90 days, it only 250,000. Uh, maybe the, the reasons kung bakit malaking discrepancy 
ng halaga ng produkto. Una, siguro sa bilang ng dami ng produkto na dinadala. Pangalawa, because ang maraming mga dinadalang produkto na Manila to Acapulco ay ang mga raw products which is uh, hilaw ng mga materyales na ipoproseso pa. Alam naman natin, yung isang mga, yung mga kagamitan hanggat hindi pa po yan napoproseso, mas cheaper pa po yung price niyan. Gaya ng puno o yung isang uh, lumber na pinutol, hanggat hindi pa po yung ginagawa na upuan, medyo cheaper pa po yan. Pero kapag ito ay naging finished product na, syempre, iba na presyo ng isang troso doon sa isang upuan. So, okay? Economic growth in the 19th century brought prosperity. Nagdala po ng kaginawaan at pagunlad sa mga Pilipino, lalong-lalo na those belong to the middle class, upper class. Gayun din, na kasama na umunlad ay ang mga British and American merchants. Uh, meron na pong mga negosyante that time dito po sa Pilipinas. The population of the Philippines is increase. Siyempre, kapag tumataas po yung ating population, expect po natin marami rin po ang demand. At isa po sa demand ay yung primary needs. Ay, nandyan po ang increase of amount of rice. The Central Luzon, even until now, the, they are the rice granary of the Philippines, Batangas, Bicol, Region, Negros, Panay, Profit was uh, since they are the central producer of rice, sugar, and abaca. These are the major crops na meron po sa atin which that are which exported to the other countries. Now, the growth of an expert economy in those years brought increasing prosperity. Sabi ko nga kanina, marami po ang nakinabang ng galleon trade at gain din ng pagbubukas ng Swiss Canal. Dahil nga sa naging daanan nito para mas madaling mahati ang mga produkto, marami pong mga Pilipino na mga negosyante at mga American at British ang, ang kumita or nang nakinabang. For the year of exports in 1825, if you observe, export we earned 1 million while in import we earned 1.8 million with a total of 2.8. After a 50 years, after 50 years po, we earned from the, our exports of 18.9 million and imports of 12.2 million with a total of 31.1 million pesos. And 1895, so how many years? 20 years! Diba? Lumoble, lumobo po. Gayun din ang import natin. Kaya ang kabuan, umabot po tayo ng 62 million. Now, Yung million po ba na ito, gaano po kaya, ano po yung kanyang kakayanan or yung kanyang purchasing power? Diba? Hindi na po ito katulad ngayon. Yung, alam nyo yung class na mas malaki po ang value ng per, or mas marami po tayong mabibili rather sa piso natin before compared today. So yung kanyang tinatawag natin yung kanyang purchasing power po. Okay? So, Inquilinos from Cavite, Laguna also profited, including Rizal family. Oh, bakit po nakasama rito ang pamilya nila Dr. Rizal? Correct. Dahil ang pamilya po nila Dr. Rizal ay isa po sa mga tenant or isa po sa nagsasaka ng lupain sa Laguna para pagtamnan ng mga tubo. The great paternal grandfather of Dr. Rizal, Domingo Lamco, uh, around 2.9 hectares po no mid-18th century ang kanyang sinasaka. Well, his father, Francisco Mercado, oy, 390 hectares no 1890, yung kabuwang sukat na. Hasyendas, o oh, pagmamayari po ba nila to? Of course not. Hasyendas in, in Laguna are owned by the priors. Ang ginagawa lang po ng mga Pilipino, nagrerenta at madalas tinataasan ng ang renta ng mga priling ito. Uh, it resulted the agrarian revolt. Marami po sa kasaysayan ng revolusyon sa Pilipinas ang pinaka primary reason po 
ay ang usaping kalupaan. Hulupa. Inquilinos wanted to weaken the prior's influence in the political life. Gusto nila pong i-decline or painain. Ang katotohanan pala sapagkat uh, meron tayong tinatawag before na prilocracy kung saan which is the, st- the church is the head of the state and the government. Dito po sa Pilipinas. Uh, mas mataas po ang simbahan kumpara po sa gobyerno natin nung panahon ng mga Kastila. By that, kapag sinabi po ng mga prile, uh, sa gobyerno um, ng, mga, ng ating mga pare, madali po agad-agad na susunod po at tatalima ang mga nasa government. Okay? Now class, uh, we have here a uh, sample uh, about the discussion on the colonial sugar plantation in the Spanish Philippines. Ito po ay para makita natin ang pagkakaiba-iba ng mga sistema po ng asyenda na meron po dito sa Pilipinas ng panahon ng mga Kastila. I just want to say thank you to Ma'am Erica Relova for sharing this slide to me. Thank you, Ma'am. Okay, so Kalamba and Negros compared. The objective of the author, uh, Professor Pilomino V. Aguilar Jr., is to shed the light of the agricultural activities yan po, outside of the prior states. We have here in the yellow part, uh, the Luzon, the central Luzon, which the Laguna are located. Uh, yes, Laguna. And the uh, color blue is the island of Negros. We're going to discuss now the different localities. Sugar plantation can be placed in a continuum with Calamba and Negros serving as polar opposites. In Calamba, uh, the largest state scale under the religious corporation. So, yun po yung una. Ang malawak po na lupain ay nasa pagmamayari at kontrolado po ng simbahan o ng mapareli. Pangalawa, ang kalamba po ay nagre-rely po sa local capital at sa local technology na meron. Ikatlo, mayroon pong state resistance was intentional political. Mayroon pong sigalot between sa taong bayan at sa ating pamahalaan. Kung titingnan naman natin sa Negros, ang asyenda po ay nagbabago. Depende po, iba-iba po ang sukat. Ikalawa po ang setting of involving different ethnicity and supported by capital and technology mediated by foreign merchant houses. Dito po, ang technology at ang capital po ay may mga foreign investors na present sa Negros. And resistance was not so much political as persistent and calibrated. Hindi po ganun ka, uh, kalala kumpara po sa kalamba. Okay? Hacienda de Calamba passed ownership from one lame Spaniard to another. In 1759, its destitute owner turned over the Hacienda to the Jesuits. When the Jesuits actually expelled in 1768 during the time of uh, Governor General Rafael Escuerdo, This property was confiscated by the government. And in 1803, the government succeeded the selling the state to the lay Spaniard. On 1843, po, the Dominicans finally acquired the property. Now, what was the role of Mercado of Calamba? Ano ba yung kanilang naging bahagi dito? Rizal father, when Francisco Mercado, actually, he moved, from, moved to Calamba from Binyan when his mother died, nung ito ay namatay. The move to Calamba must have transpired not earlier than 1830s when Francisco was aged at the state was already in the hands of Dominican and from whom the Rizal family leased land. Kaklaruhin po natin, wala pong pagmamayaring malawak na lupain 
ang pamilyang Rizal na sinasaka, kundi ito po ay pagmamayari ng mga Dominikano. Uh, na siyang sa Negros, in 1848, Recollects acquired Negros from secular clergy, clergy and the island become their mission field. Ito, mga, ito po yung mga, meron po tayong Dominicans, Recollects, Franciscans, ito po yung iba't ibang mga ordination po ng ating mga pare. Now, uh, the Negros, ito po yung naging mission field po ng mga kaparehan natin, ng mga kaparehan. Recollects did not acquire any monastic, monastic, monastic state in Negros upon arrival. So, hindi po sila nagkaroon ng anumang property. Rather, ano pong ginawa nila? They engage in development work, building basic infrastructures such as roads and water facilities. Actually, ang ginawa po nila, they help the community. Tinulungan po nilang ma-develop po ito. Okay, so now, what are the points of comparison? First, pagdating po sa pag, uh, land and sugar setting, yung pagkakaroon ng pag-acquire po ng, pag, ng property, yung sukat po, at yung inclino system. Pangalawa, yung sharecropping in Calamba and Negros. And pangatlo, yung merchant houses and investment. At yung pangapat po at huli ay ang um, structure of society. And less, uh, the state resistance. The land and sugar setting in Calamba, only the adjoining Dominican state of Binyan, Santa Rosa, and Calamba has a significant production. Bakit? Kasi this land, this hacienda is owned by Dominican. Kaya ang production po ay nasa kanilang mga kamay dahil sila po ang may-ari ng lupa. And there was only one way to acquire. Ano po ito? Para magkaroon ka po ng property, actually hindi ka pwedeng magkaroon ng property, para magkaroon ka ng sasakahin na lupa, ang kailangan mo lang ay pumasok sa isang kontrata o tinatawag na inkilinato. Inkilinato. Rarentahan nyo lang po ang hasyenda ng mga Dominicano. That is the only one way. Okay. We have here hasyendero in the inquilino system and meron tayong mga kasama. And this is the, in the center that is the inquilino. And mga kasama, hasyendero has a relation with inquilino by contract or known as inquilinato. Ang inquilino po, sila po ay papasok sa isang kontrata na rerentahan ang lupain ng mga sender. Now, this inquilino, sila po ang maghahanap ng mga kasama. Ang mga kasama po ay sila po ang magiging bahagi ng pagsasaka, pagbubungkal at pagpuproduce po ng anumang produkto mula po sa lupa. And Rizal family, bilang, uh, sila po ay kasama or sila po ay isa sa mga pumasok sa inkilinato or known as inkilino. Now, Rizal family as inkilino in Calamba, they considered as one of the largest leaseholders. Sila po ang isa sa may pinakamalawak na lupa na inuokupahan at nirarenta sa mga Dominikano. 382 hectares po. The results holding were considered huge by Calamba standards and compared favorably with many larger haciendas in Negros. Enabling result family to accumulate wealth. Siyempre, nung tumataas ang presyo ng mga produktong ito, ang pamilyang result po ay bahagi po or siyempre kumikita po sila doon. Nagkakaroon ng kita ang pamilya. Now, pag-usapan po natin ang land setting, uh, land and sugar setting in Negros. Paano po nagkakaroon ng maka-acquire ng lupain ang mga Pilipino sa Negros? Una, outright purchase, maaaring bumili. Pangalawa, magrenta. Ikatlo, land grabbing. Ikaapat, acquiring foreclosed property. Ito po yung mga embargo 
ng mga ng gobyerno na pwede po nilang ma-acquire. Ikalima, opening up a new land. Once the government says na okay, itong lupang ito pwede nyo applyan. So, ang gobyerno po ang magbubukas. So, balikan natin ng konti. Kung mapapansin natin, there are five. And Filipinos can own their own uh, land or property. While in Kalamba, huh, there's only one way. Leasing. Or the inquilinato system. Tandaan po natin yan, class. Okay. Uh, at the time of the rising world sugar prices at the wake of the Crimean War, the presence of the Nicholas Coleo as a British vice consul in Iloilo a year after the government opened up port to the world trade. So, tayo po ay isa sa mga producers po ng rice during the Crimean War. Okay? Now, Calamba and Negros. In priors, uh, own state in Inquilino subdivided the lease property. Itong lupa po na na pakiusap ng na, na uh, pumasok sa kontrata na Inquilinato ay hati-hatiin din sa mga kasama. Uh, then, then, magkakaroon ng share cropping agreements. Ngayon po, may mga share cropping agreement pa rin po tayo. Halimbawa, Si Juan ay merong lupa at si Pedro na is niya itong sakahin. Minsan may tinatawag tayong tersya na bahagi. Ano man ang sasakahin ng lupa, mula doon sa lupa, ano man ang magiging uh, bilang, ito ay hatiin sa tatlo. Kung ang lupa ay nakaproduce ng 100 sacks, hawas ang gastusin, then it will divide into three. Unang bahagi po sa may-ari ng lupa, pangalawa po ay doon mismo sa lupa, pangatlo ay yung nagsaka ng lupa. Meron din mga ilan na 50-50. Okay, Inquilino provides loan in the form of tools, carabao, and rice as well as cash to pay hard laborers. Yan po yung pamilya nila Dr. Rizal, sila po ang ilan sa mga nagpo-provide ng loan para po sa mga kasama. Well, in Negros, yan po, medyo mag, malayo ang pagka, malayo ang pagkakiba. Traditionally, short cropper, meron din kasama and enjoyed considerable degree of autonomy in the labor process. With regards to the foreign merchants' house and in, houses and investment, there is a divergent. When you say divergent, magkasalungat po. Uh, I know, based on the pictures, makikita nyo na po kaagad. On investment in sugar milling technology associated with the production system that prevailed in Calamba and Negros. Calamba, the Chinese mestizo leaseholders, ilang po sila sa mga pumapasok po dito. Uh, usually, ang mga Chinese, uh, ang mga capital po, o yung mga nais pong, uh, tawag natin dito, mag-loan, yan po, ay pumunta pa po sa Kamaynilaan para mag yan kapag hindi po sufficient ang kanilang kapag insufficient ang kanilang pondo o ang kanilang kapital and more on nakarelay po ito sa local uh, technology while in negros we have here uh, tinatawag po natin na uh, sorry we have here uh, foreign merchants as whole possessed by commercial intelligence to participate in the world trade nandiyan po yung mga foreign merchants When the Philippines opened the, the port to the world, nagkakaroon po ng direct export po. At ilang po dyan sa mga nandyan na nag-export po ay itong mga foreign merchants. Sila po ang nagpapahiram ng pera and same time sila rin po ang nagpapahiram ng mga, ng mga kagamitan o nagbibigay ng loan. In, isa po sa mga liham na natanggap ni Dr. Rizal sa kanyang ama ay nagsasabing sila ay nalugi. Ito po. We have lost over 3,000 pesos on capital and we are in debt for 4,000 pesos for the new machine. La nueva makina. So, ito po ay nagpaparate. Ang 3,000 pesos po, ulitin ko ha, hindi po yan kapareho ngayon ng 3,000 pesos na tinutukoy natin sa kasakalukuyang panahon. Maaaring Uh, buti nito ng 300,000 pesos ang halaga nito sa kasalukuyan. 
at ang 4,000 ay possible 400,000 pesos or more than okay so minsan pong nalugi ang pamilya ni Dr. Rizal maliban sa nagkaroon ng peste nagkaroon ng locos tumaas pa po ang tumaas ang renta na sinisingil ng mga pare ng mga Dominikano sa lupang sinasaka ng kanilang pamilya Unlike the concerns on the investment in Calamba, Negros experienced a period of enormous risk-taking. Many hacienda relied on the crude carabao driving mill, Molina de Sangre, for making Moscobado sugar, but there was also many that had invested in steam mills with capital borrowed from foreign merchants' houses in Iloilo. Although may mga local po na technology, pero meron na pong mga nag invest po at nangihiram ng pera doon po sa foreign merchant na makatatagpuan sa Iloilo. Okay, so in this picture po, makikita po natin yung mga technologies na meron. Okay, how about this structure? Okay. May I ask you guys, o class, which one do you think uh, that represents or shows about Calamba and Negros? Yes, you're right. On our left side, on my left side, this is the pyramid that represent the social structure or the structure of the society in Calamba, while on the other one is Negros. Based on the pictures, makikita natin kaagad dito is merong hierarchy. While on the another one, ipinapakita the social structure ng Negros is more on equality. Pagkakapantay-pantay at pagtutulong-tulungan. Apart from the Iloilo connection, the Sugar Ascendero class was diverse in terms of origin, ethnicities, races, and economic strength. Now, the mixing of diverse social categories as previously argued transport Negros into a giant colonial cockpit. Oh, di ba? Nagkaroon po dito na col a giant colonial cockpit where the members of social categories intersected and intermingled, combined, but also segregated themselves. Nakikita-kita po doon. Money flowed in the cockpit, but so did other forms of social interactions. Unlike in Negros, ah, uh, Kalamba, merong social structure, there is a the priors, ito yung mga inquilino, ito yung mga kasama. So, halos hindi equality or yung pagkaka, yung treatment sa bawat isa. Uh, by the way guys, ba, bago tayo mag-continue dito, gusto ko lang po sabihin sa inyo na na ang kasama ay wala pong direktang relasyon sa mga syendero, kundi ang inquilino lamang. Sila lang po yung merong agreement. At ang inquilino, meron po silang relasyon with uh, kasama May sa madaling sabi, ang inkilino, sila po yung sa middle. Sila po yung middleman. Okay. Uh, how does the cockpit influence in Negros? Diba? Nagkaroon ng... From the different status of life. Diba? Nagkaroon ng maayos na interaction, pakikisalamuha. Yun ang isa sa... Kahit even until now, if you observe, mapapansin nyo sa sabungan, nandiyan makita nyo mahirap, nandiyan yung mayaman. Uh, minsan yung mga mahirap sila yung tinatawag na Kristo or taga taga sigaw ng pusta ng mga mayaman gayon din sila rin yung mga taga tari di ba? ng mga manok ng mga mayaman ano yung mga mayaman sila yung mga kapitalista okay pero at all kung titignan natin lahat sila ay nagtutulungan pa rin para magkaroon ng uh, magkaroon ng profit ang bawat isa Okay, how about resistance? And, ano po kaya based on the picture? Okay. Kalamba resistance was political, direct, and tedious. The issue on the smooth predials is tights on the land. Meron pa po yung pinag-uusapan na tights on the land pagdating po sa simbahan. While in Negros, resistance was non-political, indirect, and they were sidestepping the programs of the colonial states. Hacendero, inquilino, mga kasama. Hacendero, yan, sila po yung nandoon sa colonial states. So, balikan po natin ito. Kalamba, 
owned by religious corporation ang malawak na lupain, rely on local and technology, local capital and technology, and the state resistance is intentionally political. But kung titignan po natin sa Negros, meron pong five ways para magkaroon po ng lupa ang mga Pilipino while in Calamba ay isa lang. Kaya yung sukat po ng lupa dito sa Shenda, o sa Negros class, ay mayroong pagkakaiba. Iba. Ganyan din, yung mga ethnicities are supported and supported by capital technology mediated directly by foreign merchants. Nandoon po ang present ng mga uh, negosyante. Resistance was not so much political as persistent and calibrated evictions. So, that will be all for the the comparison or in the economic uh, economic aspect po. Kaya makikita natin bakit sa pagbubukas po ng Acapulco, Manila Acapulco, yun po ay nakatulong para mayangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Gayun din ang pagbubukas po ng ang pagbubukas ng Swiss Canal sa pagpapadala rin po ng produkto sa Europa at yun din pabalik sa Asia. Okay, so again, uh, that's end of the first subtopic, the economic development. At this point, we're going to proceed to the political development. In each change of government in the Philippines during the Spanish colonization that brought another whole new mob job seekers to the Philippines, ano nga abang nangyayari sa atin ng panahon ng Kastila? We are ready to line their pockets before they will be replaced by still others. To make it short, bago po umalis ang mga bagong, ang mga governor general, hindi lang po tiyan nila ang busog, pati ang kanilang mga bulsa. Why? Because of the issue of corruption. Kaya, there is some uh, questions sometimes. Does the study of Rizal is still relevant today? Relevant pa ba ang pag-aaral ng Rizal? The answer is yes. Why? Because those teachings and ideals of Dr. Rizal, even until now, sa mga nakalipas na dang taon na, isang taong, mahigit isang dang taon na nakakalipas, ay hindi pa rin natin ito na isa sa buhay. Gaya, ang nandyan pa rin po, present pa rin po ang korupsyon sa ating lipunan, Minsan nga ay, yan, present pa po ang korupsyon sa ating lipunan. Ganyan din ang mga suliraning kinakaharap ng ating komunidad. Hindi pa rin tunay na minsan ay, hindi pa rin ganun kagising tayong mga Pilipino. And as what I mentioned uh, earlier, the, this is where the Swiss Canal are located. And on letter A, that is the Europe, the European continent, while under a circle of the circle of black where the Philippines are situated. Now the opening of this canal helps a lot para mas mapadali ang transportation from Europe to other countries that are colony of this European country and try to picture out without canal without canal ito po po yung iniikot ng mga sasakyang pang dagat di ba? masyadong malayo and it takes a month or a weeks mas matagal po nung nagkaroon ng Swiss Canal yan, mas napadali and how this Swiss Canal affect to the to the political development of the Philippines. There is a positive or advantage and there is also a disadvantage. One, the opening of Swiss Canal in 1869 and a relatively easy passage between Spain and the Philippines must become the birds of prey, staying only long enough to the feeder their needs. To whom do we are prepared? To the Spaniards, especially, specifically to those of governor generals. Diba tayo ay nagiging uh, kalungan at tayo ang tagapagbigay ng kanilang, mga, ng kanilang pangailangan. And when they live in the Philippines, diba? 
eh, make it sure na meron silang dala-dala. Uh, dala-dala nga din. Either properties or money. Pera. And, saan po galing ang kaperahan? It from the pocket of Filipino. Kaya sinasabi dito, most become birds of prey. Ibong mandaragit, ba? Diba? Sila ay mandaragit sa Pilipinas at mag na matagal hanggang sa mapuno ang kanilang lalagyan. Now, the political development in the Philippines far worse in many ways than the corruption of the government. Hindi lang po corruption ang suliranin na kinakaharap ng Pilipinas ng panahon ito. There is also an inability to provide what? The basic needs of public works, school, peace and order. Nakikita pa po ba natin yan sa kasalukuyan? Meron pa rin po. And the Guardia Civil, or in other terms, tinatawag po silang kasadores, become oppressive force in the province. They harassing, harassing yeah, farmers, harassing farmers and using their position for personal profit. They abuse their authority. Instability of colonial administration of Spanish politics since the turbulent reign of King Ferdinand VII, 1808 to 1833, that marked the beginning of political chaos in Spain. And this political instability in Spain adversely affected the Philippines. Why? Because we are colony. Go, guys. I just want to to emphasize. The Mexico is uh, a territory of Spain, which uh, treat as uh, before as a province. Well, Philippines is a colony. So, kapag kolonya ka, di ba, may pagkakaiba po yun kumpara sa probinsya ka. Try to imagine. Uh, if, you are, if you are living in, in Sambuanga, uh, Sambuanga is a province of Philippines, Do you think the rights and privileges that may enjoy by the people who live in Dabao is different in Sambanga? Of course not. If you are a province of Spain, the privileges and rights that you can enjoy is similarly to those Spaniards who live in Spain. Yun po sana yung gusto ni Dr. Rizal. Hindi niya naman po talaga ninais na, na mag-separate. Rather, Kilalanin po ang Pilipinas bilang kapantay ng mga Espanyol. Kung tayo ay magiging kapantay, dapat kilalanin muna tayo bilang isang probinsya ng Espanya. We have here Governor General Rafael Discuerdo, the boastful and ruthless Governor General who ordered the execution ng tatlong paring martir. Diba? For two years. Next. Admiral Jose Malcampo was a good moral fighter, but was inept and weak administrator. Um, Governor General Primo de Rivera, uh, two terms, enriched himself by accepting bribes from gambling casinos in Manila, which he has scandalously permitted to operate. And Valeriano Whaler, a cruel and corrupt governor of general, general of Hispanic German ancestry, arrived in Manila, a poor man, and returned to Spain. Millionaire. Diba? Kaya minsan, ibang konsepto ngayon class, ganun pa rin. Mahirap ka, and pumasok ka sa politika, paglabas mo sa politika, mayaman ka na. Yan, pasintabi po. Okay, General Camilo de Polavieja, an able militarist but heartless governor general, was widely detested by the Filipino people for executing Dr. Rizal. Actually, class, he was the governor general when Dr. Rizal was executed. He signed the execution. Now, in terms of political, human rights denied to Filipinos. Meron po tayong tinatawag na Spanish Constitution in 1812. The other constitution in succeeding years, the people of Spain is, should enjoy freedom of speech, freedom of press, freedom of association, and other human rights except for freedom of religion. Now, in 1812, it was uh, applied, this 
the rights or the enjoy the freedom that I have my that I have read ay ginagawa na po at present na po sa Spain. While in the Philippines is not. As what I mentioned, it was denied by Spain to the Filipinas. Why? We are not a province of Spain. We are a colony. Kaya somehow, medyo ruthless ang kanilang pag, paglilid sa atin. And as part of their policy, the forced labor, labor or known as polo, This is a compulsory imposed by Spaniard colonial authorities on adult. I know you are very familiar. Ano po ang ginagawa? From the construct of uh, construct churches, schools, hospitals, buildings and repair of roads and bridges, building and ships and other public works. From the age of 16 to uh, 60. But later on, bumaba po ito ng 16 to 45. Now, do you have a chance para ba ma-accept dito sa forced labor, yes, you need to pay a tribute or yung tinatawag, na, tinatawag nilang falia, F-A-L-L-A. The Spanish colonization, most of the hacienda are owned by the priors. Eh, try to imagine, galing sila ng ibang bansa, then when they went to the Philippines, sila pa yung nagkaroon o nagmayari ng mas malawak na tinglupain, di ba? And the Guardia Civil yan, had rendered military services in suppressing the bandits in the provinces. But later on, in famous for rampant abuses such as maltreating innocent people, looting their carabaos, chickens, and bawabo belongings, and raping women. Actually, class, uh, Dr. Rizal himself witnessed uh, the discrimination of how Guardia Civil, when he was a student, he failed to m- greet yung guardia civil at uh, yun, nakatigim siya ng pangbubugbog and he wrote a letter nung siya ay sudyante, sumulat siya sa governor general, however it was uh, nagkibit balikat lang or hindi binigyan ng pansin okay, so the next one is the encomienda system the encomienda system was introduced in the Philippines when Legazpi during the time of Uh, Legazpi when he colonized the Philippines in 1570. In compliance with the decree issued by King Philip II in 1558, distribute lands in Cebu to loyal Spanish subjects. So, nagkaroon ng pagmamayari itong mga Spanyol. And these men had helped conquer the Philippines. The encomienda was not actually the land grant but was a favor from the king under which the Spaniard receiving his favor was given the right to collect tributes or taxes from inhabitants of the area assigned to him. The man who received his favor was called encomiendero. The encomienda was therefore a public office. There are three types of encomienda. The royal encomienda, these properties are uh, owned by the king and those who live in a certain area kung ikaw ay encomiendero, you are the one who will collect the tribute for the king. And another one is the ecclesiastical, the encomienda belonging to the church, owned by the church. And the third is the privado belonging to the private individual. Encomiendero had the right to collect taxes, monitor peace in order, and govern the parcel of land given to him. The encomienda are required to abide to the following laws. First, they should provide protection towards the natives. Second, help missionaries on their quest towards the converse, conversion of colony into Christian. Third is to promote education. So, ang trabaho ng ikumindero ay mayroong tatlong dapat siyang sundin. Una, dapat maprotektahan niya tayong itong mga native na, naki, na nakatira sa location or sa lupain na kung saan ay pinagkatiwala sa kanya ng hari ng Spain. Ikalawa ay tulungan ang mga misyonaryo sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at uh, gayon din uh, ipromote ang edukasyon. Since Spain is far from its colony, yun na, yun naging problema natin. Dahil nga sa malayo, ang mga encomendero ay nagkaroon or na-abuse nila yung kanilang uh, authority. Kaya the maltreatment 
uh, Filipino experience maltreatment and excessive of collection of taxes. Okay, so we have here also a cedula. Cedulas were the first issued based on the Royal Decree on March 6, 1884. So, ngayon po, nare-record po natin itong audio night. Today is March 6, 2020, 20, All men and women resident of islands, Spaniards, foreigners, and natives who were, were aged over, uh, over 18 years old are required to obtain cedula. The only exception were the Chinese who paid another pool tax, remontados in Filias, that were not subject to local administration. And yung ilan pa po mga accepted sa taxes, alam niyo po ba kung sino? And those people who live in Hulo and those who live in the island of Balabac and Palawan, including po ang ating probinsya. All in all, there are 16 different classes of cedula. Now, Ano nga ba ang importansya ng sedula ito? Ang sedula, kung sa atin sa kasalukuyan, ito ay ilan din sa mga nagpapakita ng ating identification. But during their time, uh, Spanish colonization, this is one of the document as proof that you are paying tribute or taxes to the government. As well as meron pa naman din tayong uh, sedula until now. At uh, gain din, Ang sedo lang ito ay naglalarawan na ang Pilipinas ay nasa ilalim na ng kapangyarihan at influensya ng, ng bansang Spanya. Kaya, eto, medyo maiba lang tayo, class. Why there are some historians states or claim that, doc, that not Dr. Sal, but uh, Andres Munipasio is the first Filipino, Philippine national hero is because yung sigaw ng Pugadlawin or Cry of Balintawa na kung saan pinunit nila ang mga sedula, di ba? Sa pagpunit ng sedula lang ito, nangangahuligan na tayo ay kumakawala sa tanikala o sa kadena natin sa pagkagapos natin sa pamalaan ng Kastila at tayo ay nagtatatag ng panibagong gobyerno at ang gobyerno ng Republika ng Katipunan. Okay? All in all, there is 16 different classes of sedula. Yung po nabanggit ko na kanina. This is sample of cedula. Meron po yung number. Now, we have also a bandalia system. Uh, Filipinos were required forests to sell their agricultural harvest to the government. So, nagkakaroon po rito ng monopoly. Medyo kung titignan po natin, there are some uh, discussions here belong are uh, included in the part of part of political development which is supposed to be dapat na sa economic. However, uh, nilagay natin siya sa economic, uh, sa political, because it was mandated, uh, it is a policy that imposed by the Spaniards na naka lang sa economic development. Now, as part of the political development, we have here, uh, supposed to be the Philippines, dapat meron na po tayong uh, representation in the person of Ventura de los Reyes on 1812. Uh, again then marami pong mga gustong baguhin dito uh, isa rito yung abolition of the galleon trade pero did our did our representative in the Spanish Cortes, courts are recognized or is recognized yun po yung isa sa tanong natin supposed to be the answer is no there is a Cadiz constitution in 1812, the desire of Spain to end the abuses brought by the conservative system that exists in their country. Meron po kasi yung pagtatalo ng mga liberal at konservatibong idea. Ano nga muna ba ang konservatismo? This is a political and social philosophy na nakaugat po sa mga sinauna at traditional institution based on the conscious and culture civilization of society batay at nakaugat po sa kung ano ang kultura at nakaugalian na filosofiya at politika na dapat nasasabi ng mga konservatismo hindi, ganito pa rin, dapat ito pa rin which is dahil sa paglipas ng panahon nagkakaroon ng changes na-implement po ang Cadiz Constitution sa Spain pero hindi po sila nabigyan ng freedom of religion but this Cadiz Constitution was not implemented and denied by the Spanish to the Philippines 
Now, what are the content of the Spanish Constitution in 1812? It contains some liberal ideas, a right to vote by men only, and national sovereignty, constitutional monarchy. When I say constitutional monarchy, uh, meaning nililimitahan po ang kapangyarihan ng hari. Next is freedom of speech, land reform, and free trade. In the face of a system for liberal nationalists and conservative Filipino, the situation gives more clear understanding that reforms would not forthcoming. Because of this, uh, because of the Cadiz Constitution, medyo sabi ng mga Pilipino, yes, ito na, ito na yung pagkakataon natin. Mabibigyan na tayo kahit papano ng kalayaan. Mabibigyan na tayo ng karwagan kahit papano. However, it was denied. Kaya nasabi ng mga Pilipino, ang pagbabago at ang reforma sa Pilipinas ay malabong mangyari. Now, with regards to the social stat classes, we have Peninsulares, Insulares, Ilustrado, Chinese, uh, Spanish Mestizo, Indio, and Sangley. Chinese yung may mga pera, pero actually yung mga Chinese po na ito usually, sila po yung nandiyan po sa Sangley. Peninsulares, uh, this is the full-blooded full-blooded Spaniards who, who are born in the peninsula of Spain. Pag sinabi po natin insulares, tandaan nyo po yung word na ay in, in. Ipinanganak po, full-blooded Spaniards who are born, born inside of territory of the Philippines. Now, we have here a central government under Spain. Spain established one central government in the Philippines. Many independent barangays. Katulad po ngayon, di ba tayo ay uh, meron po central government that found in or unitary form of government at ang ating pinakasentro ng gobyerno ay nasa Malacanang Palace. Meron tayong provinces at meron tayong munisipyo, meron tayong mga barangay. Since Spain was far from the country, the Spain king ruled the islands through the Viceroy of Mexico which was then another Spanish colony. Although, ang kagandahan lang sa Mexico, pinairam po ng, ng Spain ang kanilang wika. Sa atin sa Pilipinas, pinairam, pero kailangan mo mag-aral. At ang maaari makapagsalita lang ay yung mga nakakapag, ang makakatungtong ng paaralan. King of Spain, Bessero of Mexico, and to the Philippines. Kaya, walang direct meaning. I mean, direct ang pagro-rule sa Pilipinas. Ang Besser of Mexico, magbibigay lang ng order sa Governor General. Kaya nagkakaroon ng mistreatment uh, or maltreatment sa paglilid. Maladministration. Okay, when Mexico regained its independence in 1812, the Spanish king ruled the Philippines through a Governor General. No, nagkaroon po ng kalayaan no 1812. So, this is the picture. Yan. The King of Spain, the Colonial Government, the Executive Branch, the Governor General, and the Judicial Branch sa kabilang side po. So, from the center, we have here a provincial, a municipal government or corregimento or known as corredor. On the left side, we have provincial. And down po sa pueblos and barrios. While sa right side, city of government, uh, yung tamiento, yan po. Uh, Cabildo, City Council, Alcalde, Corregidores, Aguasil, Mayor, at Escribando. Pag sinabi natin class na Gobernador Silio, in the present day, ang katumbas po niyan is Alcal uh, Mayor, yung Municipal Mayor. Pero pag sinabi natin Alcalde Mayor, uh, equivalent to the Provincial Governor. The political structure is in the Philippines, Spain established centralized gov colonial government composed of national government, local governments na meron naman ding mga mag-manage mag, mag or merong maglilid. The national government maintained peace and order, collected taxes, and built schools and other public works. The, government, the governor general, actually we have 115 governor, Spanish governor general in our country. And the first was Miguel Lopez de Legazpi and the last is Diego de los Reyes in 1898. 
The governor general and other government officials had so much power that it was commonly abused. Actually, meron po tayong judicial part at sino po ang mag-iimbestiga dito sa pang-abuso, the Royal Oden uh, the, the Residencia, the Royal Odensia, and the Bisita. Ano po yung mga trabaho nito? The Residencia, this was the special judicial court that investigates the performance of the governor. And kung siya ba ay kailangan ng i-replace o hindi. The Residencia of which the incoming governor general was usually member submit a report of its finding to the king. So, directa po siyang pumupunta ng Pilipinas at nagre-report po sa hari. Next is the Visita, the Council of Andes in Spain sent a govern government official called the Visitador. Uh, kaya the Visita kasi parang ano niya is mag-a-Visita lang to observe. And ganyan din, ang ano nito is report the findings directly to the king. So yung the residencia kanina, siya yung nagsasabi kung dapat na bang tanggalin o hindi ang bago ang governor general. Dito naman sa bisita, ang trabaho niya lang naman ay obserbahan ano ang mga nangyayari sa mga kolonya. And the royal audiencia, they serve as advisory of body to the governor general. Had the power to check and report of his abuses, the audiencia also audited the expenditure of the colonial government and sent yearly uh, report to Spain. The Archbishop and other government official could also report the abuses of the colonial government. Kaya madalas ang kapangyarihan because of that, the Archbishop has a power to control the state, the government, the government in the Philippines. Okay? So, sana po ma-distinguish nyo po kung ano po yung difference ng tatlo. Now, and the question now is, O sir, meron naman pala tayong judicial. Ano nangyari po? Bakit patuloy at patuloy pa rin tayo na abuso? Actually, sabi nga natin, nangyayari rin po ito sa kasalukuyang panahon na minsan natatapalan po yung katotohanan ng pananalapi ng pera. Instead na they are telling the truth, okay, sige, itong bahagi na ibibigay sa'yo, uh, ito yung sabihin mo sa report. Kaya nagkakaroon tayo ng Uh, sana baguhin po natin yung ganyang uh, prinsipyo sa panahon po natin paunti-unti po. Okay? Next, the provincial government, the alcalde, led by the alcalde mayor, uh, what his duties uh, represent the Spanish king and the governor general in the in the certain province. They manage day-to-day -day operation of provincial gover government and implement laws and supervise the collection of taxes. And larger town become cities, ang tawag po doon is uh, yung Tamiento, at meron po itong city council na tinatawag namang Cabildo. Okay, Governor Dorcilios, small salaries were exempted from paying of taxes. Sila lang po, ito lang po yung only position that given to the Filipino, uh, any native or Chinese, 25 years old, literate or oral and written Spanish cabeza de barangay for four years. Pwede kang maging gobernador silio or cal, uh, mayor. Okay, cabeza de barangay uh, it also given also to the Filipino native uh, literate in Spanish have a good moral character and serve as 24, 25 years uh, will be accepted to the forced, from the forced labor. Okay, so now At this point, uh, 2.3, are you still with me guys? Sana patuloy at tuloy nyo pa rin pong masusundan. Uh, don't forget to get your notebook and write those important details po ng mga discussions po natin. Para alam ba, pagsabi natin sa economic, o isulat ninyo ano yung mga sa economic. Second, uh, political, uh, ano yung mga changes. Next, 2.3 is the cultural development. Paano nga ba, uh, ano mga cultural development na meron sa Pilipinas nung panahon ni Dr. Jose Rizal? Actually, uh, sabi nga natin, marami pong mga changes during the time of Dr. Rizal at isa po sa mga gusto rin natin banggitin ay yung pagkaimbento po ng tinatawag na pang tinting na kung saan ito po ay nagamit niya sa kanyang pagsusulat. Kaya din, noong 19th century, 
ay meron ding camera. Uh, makikita natin, may mga larawan na rin si Dr. Rizal, black and white. At ganoon din ang sistema ng money order systems pagpapadala po ng pera. Nang maabot lang po ng first to second weeks, kagaya ng postal system and cablegram. Kung saan pwede magpadala ng mga telegrama. Kung saan itong mga panahon ito, ito ay nakapekto at nakatulong din kay Dr. Rizal sa kanyang mga, ipinag, mga ginagawa para sa ating bayan. Now, cultural development, the spread of education become the key factor of the cultural development. Ang isa po sa pinaka-sentro ng pag-develop ng cultural development ay ang paglago ng edukasyon. Actually, uh, there are 5% of Filipino who can speak Spanish for the first time in 1860. Now, the role of Spanish, uh, the role of Jesuits in the Philippines after the expulsion of the Spanish Empire in 1768, they finally returned in 1859. Di ba, pinatang, pinalis sila, inexpel sila, then pina, nakabalik po sila. At nung nakabalik sila, they, they charged the evangelization of Mindanao and Sambonga, in, Sa, in Sambonga specific, specifically. Now, try to observe Ano po ba yung ordination or yung uh, ideals ng mga Jesuits? Sila po ay mga liberal. Actually, isa po sa dahilan kung bakit mas ginusto ni Dr. Rizal mag-aral sa Ateneo, it's because napaka-liberal ng mga kaisipan ng kanilang mga guro at ang kanilang mga guro doon ay ang mga Jesuita. Now, with regards to evangelization class, try check. Bakit ang mga Sambuanga or known as the Spanish capital of the Philippines now they speak Spanish? Because they allow pe people who live in the ma in Mindanao to speak their own uh, language, ang Kastila na gamitin. Kaya even until now, yun po ay isang paraan po ng kanilang pananako. Bakit? Because we already know that Mindanao is a Muslim territory. So to attract Uh, natives uh, di ba yun? pag isa sa ginawa nila eh, sige papahiram namin to uh, sa mga pamamaraan okay they returned with the ideas and methods new to the Philippine educational system yan po yung tinutupin natin dito yung mga Jesuits and ayun tamyan tam municipal primary school in 1959 renamed Ateneo Municipal open for Filipino and Spaniards where Dr. Rizal is study. Escuela Normal de Maestros, the new educational institution under Jesuits. Filipinos open to much wider perspective than their narrow Philippine experience before because of this uh, liberal principle taught by Jesuits in Ateneo. Pero, hindi po sinasabi na ang mga uh, parang Jesuita ang nagbukas Uh, hindi po direct ang sinasabi na yung mga pare ay eh, direkta nilang itinuro ang pagigi ang nationalismo sa mga Pilipino rather sa pagtuturo po nila ng humanistic education and literature, science, philosophy, and calculating principles of human dignity, justice, and equality of all men doon po napukaw. Parang ito ay tinuturo ko sa inyo konsepto na ito. Then after ko po maikal after ko po maituro sa inyo ang pagigi nationalismo you will put into practice. Ganun po ang ginawa ng mga iswita, ng mga guro sa Tineo. Now, many who came to Europe is still hope for the reforms and modernization. Ito pong mga ilustrado natin, those Filipino who have money and afford to study abroad, come to realize na mahirap po ma-achieve ng Pilipinas ang pagbabago na panlipunan. Kaya sabi nga, umasa Pilipinas, umasa sa sariling lakas. So, meaning, uh, freedom reform will not be given directly to the Filipino, to the Philippines. Rather, kailangan nating magpursige, kailangan, wala tayong aasahan sa madaling sabi sa Spanya. One final cultural factor involved in the rise of nationalism was the interest in the Filipino past yun yung isa po sa cultural natin ay yung pag-aaral natin ng ating nakaraan ng ating nakalipas 
Sabi natin, gusto nating alamin. At isa dito po sa mga book nito na matatakal natin ay yung aklat ni Antonio de Morga. Rizal is the principal, the only Filipino to see the importance of historical investigation for creation of national consciousness. He went to London, si Dr. Rizal, para uh, i-annotate po ang successos ni Las Islas Pilipinas. Isulat. Um, itama ang mga liham o sulat ni Antonio Morga patungkol sa Pilipinas. Father Jose Burgos had already emphasized the need for Filipinos to took their heritage. Tinatawag natin Pilipinolohiya. Diba? Maging mga Pilipino tayo sa ating mga salita, pananamit, uh, kilalanin natin. Kung maga, panatilihin natin uh, pag, ang identity natin bilang isang Pilipino. Okay, results seek a foundation of nationalism and importance of history. He investigate the edition of Antonio de Morga's Successos de las Islas Pilipinas. Pumunta po siya ng London para i-rewrite po ito at itama yung mga ilang maling claim ni Morga. Okay, pagdating po sa ating cultural development, Filipino realized that there is no equality before the law. Spaniards arrogantly regarded the brown skin Filipinas as inferior, mababa. Kaya, madalas mapapansin natin sa justices noon ay sabi nga, justice. Even until now guys, mapapansin natin there are some uh, discrimination pa rin pagdating sa kulay. Diba kapag maitim parang uh, ang mababa ang natin which is hindi po Tanggalin na po natin yung ganong kaisipan na kapag uh, maputi, maganda ka again. No, that's not. Okay? Okay, maladministration of justice. The courts of justice in Philippines during Rizal's time was notoriously corrupt. Ayan. Ano raw po? Corrupt daw po ang justice practices. Justice was costly, magastos, uh, paputol-putol, partial lang, at mabagal. And wealth, social prestige, and color of skin were preponderant factors in winning a case in court. Sipin mo, kulay ng balat magiging batayan sa pagkapanalo mo sa isang kaso. The judicial procedure was so slow and clumsy that, is, that it was easy to have justice delayed. Justice delayed, justice denied. Justice. Now, Racial discrimination, yan. Malungkot lang po sa part na ito. Uh, we should be proud na kung tayo ay Pilipino. We should be proud kung mababa, uh, mapangop po ang ating ilong. Kasi yan po ang identity natin bilang isang Pilipino. Pilipino as inferior being who were infinitely under, undeserving of rights and privileges that the white Spaniards enjoyed. Hindi po natin na-experience o na-enjoy po yung ilan. Kaya, Spaniard called the brown skin and plot nose Filipino, Indias. Pero ang tawag naman natin sa mga, sa mga Spaniards, bangos. Okay? So, thank you. Uh, we're now going to discuss the second to the last topic, the 2.4, the religious development. The growth of education was producing an illustrado class not completely identified with the wealthy. Kasi hindi po ibig sabihin na kapag ilustrados ka, yung mga kaya lang makapag-aral yung may pera. Actually, nakapag-aral din po sila Mabini and Asinto, which they are from the uh, poor families. Ilustrados were increasingly anti-prior, anti-clerical, or anti-Catholic. However, abuses of the priors has no evidences. Uh, ngayon class, sinasabi na anti-prior, anti-clerical, and anti-catholic because these illustrados are studied in Europe and somehow, because of education, they are enlightened what is real, what is true about religion or about the practices of the priors. Kaya nagiging anti-prior sila. Kaya ngayon, yung mga illustrados, sinasabi na sila ay mga erehe. Because they are against the church. But actually, they are not against the church. They are not against to God. They are against to the practices imposed by the priors. Tandaan po natin yan. Spain become less and less willing or able to promote happiness and prosperity of the Philippines. The Spanish leaned 
more heavily on the what had already been stained of the Spanish rule. Pero isang malungkot, the devotion of Filipino under Catholic faith. As what I mentioned, sa first slide po natin, o sa first uh, topic po na diniscuss natin, dalawa lang po ang ginamit sa atin para tayo ay masako. Una is cross, and second is sword. And Filipino are devoted on our Catholic faith. Now, the religious have their defects and vices. Their difficulties, but in the Philippines have two qualities. Una, political point of view are so great because napaka-influensya po ng simbahan sa pamahalaan. Gayun din, yung devotion po ngayon ng Pilipino sa Spanya ay nakukuha ng simbahan because they influence the natives. Next, uh, the cause that Rizal is spoken of as upholding and to which economic interests were to be subordinated was the course that opportunity for Filipinos to run their own affairs eventually to throw off the yoke of Spain completely. Actually, ang ating pang-araw-araw na pumumuhay during the Spanish colonization ay na-influensyahan na ng simbahan. Halos na control na tayo. Kaya yung ating mga personal at yung ating paghahanap buhay, madalas ay hindi na natin nabibigyan ito ng pansin. Now, There are Filipino who had not gone to Manila because the central government of Spain is in is located is situated in Manila and the uh, and the political affairs the political chaos usually nag start sa Manila. Ngayon, pagdating nito sa mga kaliblib liblib ng mga lupain o lugar ay eh, hindi sila aware, 'di ba? Hindi sila masyadong uh, bukas ang kanilang kamalayan kasi hindi na minsan napapag-usapan or hindi yun, uh, nat- napapag-usapan nga. Ngayon, kung titignan natin in a modern context, meron pa rin pong ganitong sitwasyon. Those Filipino who live in the remote areas, usually hindi po sila naabot ng TV, or radio lang po, or cellphone na may internet, kaya hindi po ganun minsan kabukas ang kanilang kamalayan. Pero kung magiging bukas man ito, kung ito ay nasa ating kasalukuyang panahon, sa ating kasalukuyang sitwasyon, maaaring subjective ang kanilang pagkakaunawa sapagkat sa mga isyu na pinapag-usapan sa ating lalawigan dito sa atin sa Palawan, madalas ang natatake lang sa radyo ng maraming mga istasyon na isang radyo ng maraming istasyon sa iba't ibang location sa ibang munisipyo ay one-sided lang po madalas. Hindi po nabibigyan ng pansin ang another side. Okay? So, paano po tinitingnan ngayon ng mga Pilipino ang mga pare? Kung ang mga pare sa Central Luzon o sa kamay nila ay uh, nandoon ang kanilang influence sa simbahan, sa pamahalaan, sa tao, napaka-makapangyarihan, di ba? At kaya minsan nakakapang-abuso sila. Well, how the Filipino look their friars or parish priests in the in the remote or remote area father of his people yan po local community father of his people protector against oppressive government and it's so much true during the revolution totoo po yun sinasabi nga ito na no men kasing revolution na ng Smithlab maraming mga Pilipino o may mga Pilipino na nilusob nila na mga katipunero ang simbahan mga Pilipino doon din ang nagharang sabi nila wag si padre wag si padre ba? Diba? so ganun po nila tinitingnan ang mga pare napaka not, yung mga, actually kung titingnan din natin yes depende kung paano mo siya i-evaluate but our priests are instrument of God in serving the people ba? Diba? para mapalapit tayo sa Diyos okay Now, uh, pahapiwan lang po natin ito. The French Revolution, nung ito ay na-occur noong no 1782, hindi ako nagkakamali sa France, ang sinulong nila po ay equality, liberty, and fraternity. Paano po nagkaroon ng French Revolution? Si King uh, Louis XIV, ma- dinavigator, ay nag-focus na po sa nagpagnanavigate. Nung dumating ang tagutom sa France, ng snow, kasi diba sobrang ano, walang masyadong supply ng pagkain, 
uh, French are clamoring about the the about the subsidy or the help of the monarch. However, the, it was denied, di ba? Kung mga limited lang po ang ibinigay. Now, because of that, sabi nila yung mga taxes, yung mga pagkain na binibigay namin for the navigation, galing yan sa amin. Bakit ito lang yung natatanggap namin? So, by that, uh, nagkaroon ng civil war and the, the French Revolution promotes the equality, liberty, and fraternity. Which, may, dito po natutunan o nakakuha ng idea ang mga propagandista na regarding sa freedom of press, freedom of speech, freedom of association, and freedom of worship. And Governor De La Torre, Narciso De La Torre, actually siya po ang pinaka-liberal na Governor General na natpunta po sa Pilipinas. Bakit? Minahal po siya ng mga Pilipino. Some freedom of expression ay na-introduce po during his time. Respect for liberty, equality, justice, and isa pa po dyan, nagkaroon ng secularization where Pilipino are given a right to become a priest. ba? Diba? Kaya marami po mga Pilipino ang ilan sa mga naging pare. However, nung pumalit po si Esquerdo sa kanya, ayun na. Natanggal na, uh, ibinalik po ni ni Governor Esquerdo sa dating pamamahala. Naging malupit po siya. At dahil sa kanyang kalupitan, marami po mga Pilipino rin ang sumali sa Cavite Mutiny. Ang tawag po natin dyan, uh, yan po, is Prilocracy. Yung paglilid po ng mga fraile sa ating pamalaan, sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Okay, so that ends for our discussion. Thank you very much guys for listening. And this is your activity. Panoorin po natin ang ganito kami noon, paano kayo ngayon. Directed by Eddie Rom Romero and kindly answer the following questions. That's will be all. Thank you very much and don't forget to subscribe. Thank you. God bless.